इस मॉड्यूल में लंग रेस्परेशन देखते हैं क्योंकि इससे पहले हमने क्यूटेनियस रेस्परेशन देखी एम्फीबियंस के अंदर तो इसके अंदर एम्फीबियंस के अंदर और साथ रेप्टाइल्स की लंग रेस्परेशन तो एम्फीबियन रेस्परेशन वो उसके अंदर क्यूटेनियस भी है लंग्स के जरिए भी है और और बकल इसके बकल कैविटी के जरिए भी है तो एम्फीबियन लंग्स दे आर वेरी सिंपल दे आर वेरी सैक लाइक और ये स्ट्रक्चर्स हैं और इंटरनली लंग्स लैक द कॉम्प्लेक्स स्पॉन्जी अपेयरेंस नहीं होती बिल्कुल सैक लाइक है बैलून की तरह है और आपने देखा होगा कि जब एनिमल्स की डायसेक्शन करते हैं खासतौर पर फ्रॉक की तो उसमें समटाइम्स दीज लंग्स दे आर इन्फ्लेटेड इन्फ्लेट हुए होते हैं लेकिन जो ही उसमें नीडल आप टच करते हैं तो वो सारी की सारी एयर दैट मूव्स आउट और वो डीफ्लेट हो जाते हैं तो ये दिस इज द एक्सटर्नल अपीरेंस ऑफ द लंग्स व्हेन वी डिसेक्ट द एनिमल तो इसके अंदर ये सब ब्लड सप्लाई बाहर हल है और लेकिन इन ये इट सिंपल ये प्रोजेक्शन तो हैं टू इंक्रीज द सर्फिस एरिया बट नॉट टू दैट एक्सटेंट एज वी सी इन बर्ड्स और मैमल्स के अंदर है तो एडल्ट एम्फीबियंस दे दे हैव रिड्यूस इसमें ना तो ये डायफ्राम भी नहीं है अगर है तो बहुत ही कम है और वो भी कौन से जो कि एडवांस्ड वो एम्फीबियंस है उनके अंदर बाहर है लेकिन वो भी इतनी एफिशेंटली काम नहीं करती जैसे रिड्यूस डायफ्राम क्योंकि डायफ्राम हम देखते हैं कि आगे जो इसमें एम्फीबियंस सॉरी इसमें बट मैमल्स के अंदर इज वेरी इफेक्टिव क्योंकि उसमें ये लंग्स की जो मूवमेंट है वेंटिलेशन है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डायफ्राम तो लंग्स ऑफ मोस्ट एम्फीबियंस दे रिसीव लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ टोटल ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट इसीलिए इट इज हाईली वेस्कुलराइज एंड इट इज वेरी इट इज क्वाइट इफेक्टिव क्वाइट इफेक्टिव हम कहेंगे क्योंकि इसको सप्लीमेंट करता है फिर वो क्यूटेनियस रेस्परेशन तो ये बकल रेस्परेशन की कुछ स्टेजेस हैं कि ये फ्रॉग जो इसका लोअर जो बकल कैविटी इट इज इट इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है बाई लोअरिंग दिस फ्लोर ऑफ द जॉ तो जो एयर है दैट विल मूव इन और एट द सेम टाइम एट द सेम टाइम देन वेन इट इज एलिवेटेड तो इसके अंदर जो कंप्रेस्ड एयर है दैट विल मूव डाउन इन टू द लंग्स और फिर यहाँ पे दिस पार्ट इज कार्ड एज द ग्लॉटिस और इस ग्लॉटिस से ही फिर जब ये फिर लोअर होगा और फिर अगले जो एलिवेशन uh, होगी फिर बकल कैविटी के फ्लोर की तो वहाँ से पे प्रेशर होगा और यहाँ कंटेंड जो एयर है इट विल मूव दिस वे और ये फिर ये फिर एयर जो है वो फिर नोस्टल से इट कम्स आउट तो ये यूँ समझें कि इसके अंदर क्योंकि डायफ्राम नहीं है और uh, लेकिन इसकी कंपन इसकी कंपनसेशन ऐसे हुई हुई है कि बाई लोअरिंग द एंड एलिवेशन ऑफ द बक्ल फ्लोर ये जिसकी वजह से एक पंप सा क्रिएट हो जाता है और फिर एयर दैट मूव्स इनटू द लंग्स वेयर दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस और जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाती है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये बक्कल की एलिवेशन से बक्कल की फ्लोर की एलिवेशन से दैट एयर मूव्स आउट तो इवन दो दियम्फीबियंस वेंट्रिकल इज अनडिवाइडेड देर इज सरप्राइजिंगली लिटल मिक्सिंग ऑफ ब्लड तो ये क्योंकि लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल जैसे हमने वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट कि एम्फीबियंस के अंदर जो वेंट्रिकल एक है अनडिवाइडेड है और दिस एवरी दिस एवरी चांस ऑफ मिक्सिंग विद ब्लड लेकिन थोड़ा बहुत मिक्स हो भी जाता है और इसलिए इसके अंदर इतनी एफिशिएंसी ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं है जितना कि फिर आगे बर्ड्स के अंदर फिर मैमल्स के अंदर होती इसलिए एनिमल्स दे आर रेलेटिवली दे आर स्लगिश दे आर नॉट सप्लाइड विद कंटिन्यूस ऑक्सीजन तो एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होती अब इसमें अगर हम कलेक्टिवली इन लंग्स को देखें मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर एम्फीबियंस के अंदर अगर हम क्रॉस सेक्शनली देखें बूल लंग का तो हम देखते हैं कि ये बिल्कुल सैक लाइक है और यहाँ पे डिवीजन रेलेटिवली कम है स्मूथ सर्फिस है और बट रिचली सप्लाइड ब्लड फिर रेप्टाइल्स के अंदर इन इन ब्रांचेस की फर्दर ब्रांचेस हैं दे आर ब्रांच एंड री ब्रांचेस ये दे इज अ टेंडेंसी टूवर्ड्स इट्स स्पॉन्जी नेचर और फिर बर्ड्स के अंदर हम और फिर ये दैट इज दी दिस इज इन मैमल्स इन फैक्ट तो बर्ड्स के अंदर तो यहाँ पे दिस इज द लंग और मैमल्स के अंदर 
ये वी विल बी स्टडिंग इट इन डिटेल और यहाँ पे एलव्यूलाई हैं विच आर रिच सप्लाइड द प्लेट सो ये ट्रांजिशनल स्टेजेस एवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं टुवर्ड्स द एफिशिएंसी ऑफ दिस सरफेस एरियाज रेस्पिरेटरी सरफेस एरियाज इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स ऑल रेप्टाइल्स ब्रीद थ्रू लंग्स एक्वेटिक टर्टल्स हैव डेवलप्ड मोर परमिएबल स्किन जहां से पे रेस्पिरेशन होती है और बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रेंट मोस्ट लिजर्ड्स एंड स्नेक्स हैव फोर्स्ड टू होल्ड देयर ब्रेथ ड्यूरिंग इंक्रीज इंटेंस रन तो ये ना इनमें ये भी एक क्वालिटी है कि दे ब्रीथ ड्यूरिंग इंटेंस रन तो वो ब्रेथ को वो कंट्रोल कर लेते हैं और जिसकी वजह से फिर थोड़ी बहुत एयर रहती है एंड देन दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस नाउ इन दीज रेप्टाइल्स द लंग्स आर वेंटिलेटेड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली बाय द मसल्स ऑफ द चेस्ट वॉल क्योंकि डायफाम अब भी नहीं है इतनी इफेक्टिव नहीं है लेकिन क्रोकोडाइल्स के अंदर या फिर एलिगेटर्स के अंदर और इन एनिमल्स के अंदर ये डायफ्राम भी डेवलप हो गई है और उसके साथ हम देख हमने देखा है कि हार्ट जो है वो भी फोर चेम्बर्ड कंप्लीट हो जाता है और इसलिए इनकी रेस्पिरेशन भी बहुत ही इफेक्टिव हो जा हो गई है और तो ये हमने इसके अंदर एक एवोल्यूशनरी चेंजेस भी देखी हैं इस पूरे इस पूरे एस्पेक्ट में खासतौर पर जब रेस्परेशन जिक्र करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट